யூதர்களே ஒழிச்சும் காலம் போயிட்டுது அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொம்பதுக்கு நாற்பத்தி ரெண்டுக்கு முடையில் நடந்தது நாற்பது வருஷம் கடந்த பிறகு நெடுக இதையே இவ்வளவு காலம் சொல்லி கொண்டிருக்க போகிறீர்கள் என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறார் அவர் சொன்ன மறுமொழி மெமரிஸ் அவர் ஷீல்டு ஞாபகம்தான் எங்களுடைய கேடயம் இதை மறக்கக்கூடாது எங்களுடைய இனம் மறக்கக்கூடாது எங்களுக்கு என்ன நடந்தது என்றது சொல்ல வேணும் இந்த நூலகம் எரிக்கப்பட்ட மெமரி எங்களுக்கு ஷீல்டு எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இலங்கைக்கு வந்துட்டான் கொழும்பில் எல்லாம் கடைகள் வீடுகள் கொளுத்துப்பட்டு மேலே புகை கிளம்பும் பொழுது எனக்கு ஒஸ்பிட்ஸ் கேம்பினுடைய ஜெர்மனியினுடைய இனசங்கார கேம்பினுடைய ஞாபகம் வரும் இது பல அசௌகரியமாக இருந்தது சிங்கள வாசகர்களுக்கு அவன் இங்கிலீஷில் மனசு எழுதி கொண்டிருக்கு தொண்ணூறு வழி ஒரு காலத்தில் பேப்பர் நியூஸ் பிரிண்ட் எல்லாம் பேன் பண்ணி முடிய ஒரு பேப்பரும் வரையில் ஃபைல் கவரில் அடிக்கிறாங்க பேப்பர் முதல் சொல்லி ஃபைல் கவரில் வரும் அப்போ நாங்கள் இந்த பாரதி சொன்னானே வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ வீழ மாட்டம் என்று நினைந்து காட்டின ஒரு சமூகம் இந்த சமூகத்தின் முதுசம் படிப்பு கல்விதான் வாசிப்பு தான் அறிவு தான் அதை நாங்கள் காக்க வேணும் ஆங்கிலத்தில் ஒருவர் மறைந்த பிறகு அவரை பற்றி இந்த நடுகரில் எழுத லட்சணி என்ன எழுதலாம் இருக்கு ஷேக்ஸ்பியர் தன்னை பற்றி என்ன எழுத வேணுமென்றதை தானே முதல்ல எழுதி வச்சார் ஆனால் இன்றைக்கு இதில் இருக்கேக்க யோசிச்சார் இப்படி ஒன்று நமக்கும் எழுதுகிறதா இருந்தால் நூல்களும் காதலன் என்று எழுதலாமோ எனக்கு அப்படி ஒரு திட்டு நூல்கள் எங்களுடைய மிகப்பெரிய நாடக ஆளுமையாகிய குழந்தை சண்முகலிங்க எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கவனிச்சிருக்கிறார் இப்போ எழுதியிருக்கிறார் ரெண்டு பேர் என்னை பற்றி சோப்பா சபைகளில் வந்திருக்கும் பொழுதும் கலந்து கொள்ளும் பொழுதும் கூட்டம் கொஞ்சம் சோர்வாக இருக்குது தொடங்க நேரம் செல்லுதண்டா கையில் இருக்கிற புத்தகத்தை வீச்சு வாய்ச்சு கொண்டு கவனிச்சிரு அப்படி ஒரு பழக்கம் மருத்துவம் சொல்லுது நகருகிற ஓடுகிற வாகனத்திலிருந்து வாசிக்கக்கூடாது அந்த அநியாயத்தை நான் அறுபது எழுபது வருஷம் செய்து கொண்டு வந்தேன் குழம்பில் இருக்கிற விளையில் பிறகு கிழக்கில் இருக்கிற விளையில் அப்படி வாசிக்காமல் இருந்தால் ஏதோ நான் குற்றம் செய்கிறது மாதிரி அல்லது படுத்து நித்திரை விளையாட்டி இன்னொரு செய்யக்கூடாத வகையில் படுத்திருந்த ஒன்று வாசிக்கிறது அப்படியே நித்திரை போகணும் வேறு என்னத்தை இந்த வாழ்க்கையில் நாங்கள் கண்டது இது இந்த யாழ் நூலகத்து நூலகத்தினுடைய முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு செல்வராஜாவனுடைய நிகழ்வு தான் யாழ்ப்பாண நூலகத்தின் வரலாறு பற்றி சொல்லுவான் இந்த நூலகத்தின் வரலாறு இந்த தகவல் நான் இதில் இருந்தான் பெற்றுக்கொண்டேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி நாலாம் ஆண்டளவில் அது நான் பிறக்க வந்து இந்த பாவ ஹவுஸ் வந்து இப்போ அது ஒசு செலவோ அல்லது ஆயுர்வேத இது வந்து இருக்கிற அந்த பாவ ஹவுஸ் ஆஸ்பத்திரி வீதியில் இருக்கு அதில் அதுக்கு எதிராக ஒரு வீட்டில் தொடங்கப்பட்டதாக பதவி இங்கே சொல்லப்பட்டது ஹாஸ்பிட்டல் ரோடில் பிறகு அது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முனிசிபாலிட்டி கட்டிடம் நகர மண்டபம் கட்டப்பட்டு கொண்டது அங்கே நகர்ந்தது ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் இரண்டு முக்கிய பிரமுகர்கள் அதை வலுப்படுத்துறதில் சம்பந்தப்பட்டிருந்தார்கள் ஒருவர் அப்பொழுது மாநகர சபையின் மேயராக இருந்த சயம் சபாபதி அடுத்தது பாதலோம் பிறகு இப்படி அந்த ரீதியில் இந்த நூலகம் இயங்கி கொண்டிருக்க யாழ்ப்பாணத்துக்கு ஒரு பொது நூலகம் ஒரு நவீன நூலகம் வேண்டும் அந்த குரல் தமிழ்நாடு வரை கேட்டு கே எஸ் நரசிம்மன் என்ற சிற்பி வந்து நாங்கள் மாணவர்களாக இருக்கிற காலம் வியந்து பார்த்து கொண்டிருந்தோம் ஐம்பதுகளின் விற்கூரில் இதை வடிவமைச்சு ஒரு முதல் கட்டத்தை நிறைவு செய்து அது இந்த இதில் இயங்க தொடங்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தொன்றில் ஒரு ஆடிட்டோரியம் கேட்போர் கூடம் வந்தது இவையெல்லாம் லேண்ட்மார்க்ஸ் என்று சொல்லுவோம் எங்களுடைய மயக்கல்கள் அதற்கு பிறகு தான் இந்த கொடுமை நடந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தொன்றில் இந்த நூலகம் எரியூட்டப்பட்டது அதற்கு நாங்கள் பலர் சாட்சிகளாக அல்லது எங்களுடைய காலத்தில் நடந்தது அன்றைய நாங்கள் கவலைப்படுகிற அல்லது அறிந்து போயிருக்கிற நிகழ்ச்சி நடந்தது அப்போ இளைஞராக இருந்த சேரன் நிகழ்ந்த யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக சில மாணவனாக இருந்தவர் மொழிகளின் மீது நெருப்பு தன் செய்தியை எழுதியாயிற்று இன்னும் எதற்காக காத்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள் என்று ஒரு கவிதை எழுதினார் யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் விரிவுரையாளராக இருந்த எம்ஏ நோகுமான் புத்தரின் படுகொலை 
என்று தமிழில் ஒரு கவிதை எழுதினார் அது தமிழ் வாசகர் பரப்புக்கு தெரிய தெரிஞ்சிருந்தது நான் அதை ஒரு ஆண்டுக்குள் அல்ல ஓரிரு ஆண்டுக்குள் மேடர் என்று ஆங்கிலப்படுத்தி எழுதினேன் அதுக்கு பிறகு தென்னிலங்கைக்கு இந்த கவிதை தெரிய வந்தது ஏன்னா அவர்கள் தமிழில் வாசிக்கிறது சாத்தியமில்லை போயிட்ரி ஃப்ரம் ஸ்ரீலங்கா என்று சொல்லி பெண்வீன் வெளியீட்டில் அந்த கவிதை மொழிபெயர்ப்பு ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு இடம்பெற்றது கைலாசபதி அப்பொழுது பீடாதிபதியாக இருந்தார் கைலாசபதி எனக்கு தினகரன் காலத்திலிருந்து நான் எழுத தொடங்கின காலத்திலிருந்து தெரியும் பிறகு நான் பட்ட படிப்பை சற்று தாமதமாக செய்த வேளையில் இவர் கொஞ்சம் வழக கிடைத்தது கைலாசபதி ஒரு நாள் கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டு அவருடைய டீன்ஸ் ஆஃபீஸில் சொன்னார் இங்கே ஒரு அமெரிக்கன் ஒரு கவிதை இங்கிலீஷில் எழுதியிருக்கிறான் இதை நீ தமிழ் படுத்தினான் என்ன சரி வாங்கி நான் அதை தமிழ் படுத்தினேன் அப்பொழுது கிருத யுகம் என்பது சஞ்சிகை பொழுதாக இருந்ததா மேலும் எங்களுக்கு சஞ்சிகை வெளியீடுகள் சீராக இருந்ததே இல்லை பண்டிதர் வீரகத்தை அதை வெளியிட்டு கொண்டிருந்தார் இந்த கைலாசபதி வந்த அமெரிக்கன் எழுதின கவிதையை தமிழாக்கம் செய்து கிருத யுகத்துக்கு கொடுத்தேன் அது அதில் வந்திருந்தேன் அது வெளிவந்த பொழுதும் கைலாசபதி கூப்பிட்டு சொன்னார் சரி இந்த விதமாக எழுதுகிறது தான் உமக்கு வரும் சொன்னால் இந்த தலைமுறை நம்பாது கைலாசபதி சொன்னார் நீ புது கவிதை எழுத வேண்டியது இல்லை உமக்கு ஓசை நல்லா வருது அது ஒரு ஆசீர்வாதமாகவும் ஒரு எச்சரிக்கையாக மடுத்துக்கொண்டேன் ரெண்டு மா மாதத்துக்கு முன்பு இங்கே முன்பு லைப்ரரினாக இருந்தது அநேகமாக அவதால் இந்த எரியூட்டப்பட்ட வேலை லைப்ரரி நான் இருந்திருக்கவனும் ரூபா நடராஜ் நண்பர் கிருஷ்ணகுமார் பல்கலைக்கழகத்தில் உதவி பதிவாளராக இருந்தவர் இங்கே இருக்கிறார் தெரியாது எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறார் ரூபா நடராஜா வந்திருக்கிறார் உங்களை சந்திக்க வேணுமா எனக்கு அவர் தெரியாது நினைச்சார் என்ன விஷயம் பண்ணேன் இல்லை ஏதோ ஒரு கவிதை பற்றி நீங்கள் முந்தி மொழிபெயர்த்த ஒரு கவிதை பற்றி அதன் மூலத்தை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார் நூல் வழிபரப்பு நான் அவள் போய் அவள் வேலைக்கழிக்க வேணாம் நீ அவள் ஓட்டோ பிடிச்சி பெற பெற வேணும் நான் இன்னமும் மோட்டர் பைக் ஓடுற நிலையில் இருக்கிறேன் போய் சந்தித்தேன் ரூபா நடராஜா எனக்கு சொன்னது என்னென்றால் இந்த கிறிஸ் நியூஸ் பி கிறிஸ் நியூ பி அவன் எழுதின இதை நான் தமிழ் படுத்தி இருக்கிறேன் அது இந்த இங்கிலீஷ் பூலத்தை தாரும்போது சென்னை சேர்த்து போடுறோம் என்னுடைய அசம்பந்த போக்கு அப்போ எங்களுக்கு இது வந்த காலத்தில் ஃபோட்டோ கோப்பி இங்கேயே ஒரு பெரிய சவால் கையெழுத்து பிரதியாக வச்சுருந்தது எண்பத்தொன்றில் இருந்து பாருங்க இவ்வளவு காலத்துக்கு கையெழுத்து பிரதி வச்சுருக்கலாம் நான் அது போயணும் இல்லை தமிழாக்கம் வழிவந்து விட்டது அப்போ அவர் சொன்னால் நான் இப்போ அந்த நூல் தப் தப்பும் தவறுமாக அவர் தயாரித்த நூல் என்னும் வந்தவராக தெரியாது அது நான் வெளியிட போகிறேன் நீங்கள் வேணுமென்றால் நீங்கள் முடிந்தால் கிறிஸ் நியூபி என்ன எழுதியிருப்பார் என்பதை தமிழை வச்சுக்கொண்டு இங்கிலீஷில் போட்டு அதை மூலத்தை தாரீங்கள் அது ஒரு பெரிய சவால் பாருங்க ஏன்னா அவன் ஆங்கிலம் தாய்மொழி அவனுக்கு எனக்கு அது தாய்மொழி இல்லை ஆனால் எங்களுடைய மொழிபெயர்ப்பு உலகத்தில் பேக் டிரான்ஸ்லேஷன் ஒன்று ஒன்று இருக்குது இதிலேருந்து வந்துட்டு திருப்பி அதுக்கு போகிறோம் ஒன்று செய்து கொடுத்தேன் ரூபா நடராஜா கொண்டு போயிருக்கிறார் என்ன இப்போ அது வேறு பண்ணு நினைக்கிறேன் அவள் ஒரு ஏற்கனவே வந்த புத்தகம் ஒன்றை செப் பண்ணிடுகிறான் என்று நான் நினைக்கிறேன் இந்த தொகுதியை பற்றி பண்ணிக்கோ நான் எவ்வளவு சொன்னது பின்னணிக்காத இந்த தொகுதியை பற்றி சொல்ல வேணும் இது ஒரு முக்கியமான ஆவணம் செல்வராஜா போன்றவர்கள் தான் இதை செய்திருக்க முடியும் ஏனென்றால் இந்த நூலகம் எரியூட்டப்பட்டதை தொட்டு இங்கே இருந்த பத்திரிகைகளில் யாழ்ப்பாணத்திலே பத்திரிகைகள் வந்திருந்தது பத்திரிகைகளில் கொழும்பு பத்திரிகைகளில் வெளிநாட்டு பத்திரிகைகளில் வந்தவை ஆய்வாளர்கள் சொன்னது இங்கு எரியூட்டிய படையினர் அல்லது படை தரப்பினர் சொன்னது அதையும் சேர்த்துருக்கிறார் இந்த நேர்மையை பாராட்டும் இஜி அண்டு வரும் அவர் எட்மின் உணவர்தனாக ஏதோ ஒரு பேர் அவர் சொல்கிறார் இது என்ன பேய் கதை எங்களோட ஃபோர்ஸஸ் ஏன் நூலகத்தை எரிக்க போகுது இது எல்ஜிடி எரிச்சதான் அது இங்கே பதிஞ்சிருக்கு அவருக்கு இன்னொருவன் பதில் எழுதியிருக்கிறார் எல்ஜிடிக்கு இதை எடி எடிக்க வேண்டிய தேவை எதுவும் இல்லை ஏனென்றால் எல்டிடி தமிழினத்தின் தனி சுதந்திரத்துக்கு அவர்களுடைய விடுதலையை நோக்கிய பயணத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறவர்கள் தமிழினத்தின் கலாச்சார சின்னமாக அடையாளமாக இருக்கிறோன்றே கடைசி மட்டும் இருக்க மாட்டார் அவர்கள் வேறு எதை செய்கிற செய்திருக்கலாம் அது வேறு இது செய்ய மாட்டார்கள் கிருஷ்ணதாசன் என்றொரு போலீஸ் ஃபோர்ஸில் இருந்தவர் அவர் ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கார் என்ன நடந்தது 
அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐ விட்னஸ் கண்டன்ட்டாக சாட்சி போய் பா பார்த்துருக்கிறார் தீ வச்சது போலீஸ்காரர் தான் காமினி திருசாநாயக்க சிரில் மேத்யூ என்ற ரெண்டு அமைச்சர்கள் இந்த தலைமுறைக்கு எண்பதுக்கு பிறகு குழந்தைகளை அறிஞ்சிருக்க வேண்டியது எங்களுடைய வரலாறு தான் எங்களுக்கு ஷீல் ஏனென்றால் இங்கே ஒரு பெண்மணி வாழ்ந்தால் ஹிட்லருடைய யூத ஒழிப்பு யூத இனசங்காரத்தில் இருந்து அவளுடைய பெற்றோர் ரெண்டு பேரும் அழிந்து போக ஒரு பத்து பதினொரு வயது சிறுமியாக யாருடைய புண்ணியத்திலேயே தப்பி ஹிட்லருடைய ஜெர்மனி போலண்ட் ஹாஸ்பிட்ஸ் அந்த இதுகளுக்காக தப்பி அங்கேயோ போய் இங்கிலாண்டுக்கு வந்து சேர்ந்தவர் அந்த பெண்மணி அவள் இங்கிலாண்டில் போய் நேர்ஸாக பயின்று நேர்ஸாக வேலை செய்கிற காலத்தில் அங்கே போனோம் ஒரு சிங்கள டாக்டரை காதலித்து திருமணம் செய்து இலங்கையை தன்னுடைய வாழ் இடமாக கொண்டு அண்மையில் ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளான் காலமாக அவன் அடுக்க சதா இந்த ஹிட்லருடைய அநியாயத்தை பற்றி இதண்ட விவரத்தை பற்றி எல்லாம் எழுதுவான் சொல்லுவா கொழும்பில் எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அப்போ இலங்கைக்கு வந்துட்டான் கொழும்பில் எல்லாம் கடைகள் வீடுகள் கொடுத்துப்பட்டு மேலே புகை கிளம்பும் பொழுது எனக்கு ஒஸ்பிட்ஸ் கேம்பினுடைய ஜெர்மனியினுடைய இனசங்கார கேம்பினுடைய ஞாபகம் வரும் இது பல அசௌகரியமாக இருந்தது சிங்கள வாசகர்களுக்கு அவன் இங்கிலீஷில் மனசு எழுதி கொண்டிருக்கு அப்போ ஜெர்மன் அவ அப்படியும் ஜெர்மன் இதை சேர்ந்தவர் அங்கே ஒரு எக்ஸிபிஷன் நடந்தது குழம்பில் ஜெர்மன் கலாச்சார மையம் நடத்தின எக்ஸிபிஷன் அதில் நிறைய படங்கள் இந்த யூதர்களை யூதர்கள் மீது இனசங்காரம் நடத்தப்பட்ட படங்கள் எல்லாம் நிறைய காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டது அப்போ அதில் கன படங்கள் இருந்தது இவருடைய ஆக்கங்கள் இருந்தது இவ அவ ஓவியர் இல்லை கவிஞர் அப்போ அது ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் கேட்டார் ஒய் ஐ யூ அப்சஸ்ட் வித் ஜினோசைட் ஆல்வேஸ் ஒய் ஐ யூ அப்சஸ்ட் வித் நடிகை யூதர்களே ஒழிச்சு காலம் போயிட்டுது அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பதுக்கு நாற்பத்தி ரெண்டுக்கு முடியல நடந்தது நாற்பது வருஷம் கடந்த பிறகு நடிகை இதையே இவ்வளவு காலம் சொல்லி கொண்டிருக்க போகிறீர்கள் என்று ரெண்டு பேர் கேட்டார் அவர் சொன்ன மறுமொழி மெமரிஸ் அவர் ஷீல்டு ஞாபகம்தான் எங்களுடைய கேடயம் இதை மறக்கக்கூடாது எங்களுடைய இனம் மறக்கக்கூடாது எங்களுக்கு என்ன நடந்தது என்றது சொல்ல வேணும் எப்படி ஆப்பிரிக்காவின் அடிமை வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டு பிடிச்சி கொண்டு போய் தென் அமெரிக்காவின் தோட்டங்களிலே அடிமைகளாக ஆவிரிக்கர்கள் வைத்து வேலை வாங்கப்பட்டார்களோ பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் அடிமை வியாபார உச்சமாக இருந்த காலத்தில் அங்கே ஒரு மனசி கருப்பினத்தவள் அங்கே போனாள் அங்கே போய் முதலாளி மாற்ற கொடுமை இது அங்கே ஒரு கலப்பினத்தவரை திருமணம் செய்து தலைமுறை தலைமுறையாக அடிமையாக இருக்கிறவள் ஒன்று செய்து கொண்டிருந்தால் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு தான் தன்னுடைய தந்தை அல்லது தன்னுடைய பாட்டன் பேரன் பூட்டன் அடிமையாக ஆப்பிரிக்காவில் பிடிச்சி கைகால் கட்டப்பட்டு கப்பல் ஏற்றி இங்கிலாண்டுக்கு கொண்டு போய் அங்கே மார்க்கெட்டில் விலப்பட்டு அத்திலாந்திக் ஊடாக அடிமைகள் கப்பல் சுமந்து கொண்டு வந்து தென் அமெரிக்காவின் கோயிலை தோட்டங்களில் இறக்கப்பட்ட காலம் முதல் தங்களுடைய தலைமுறைக்கு என்ன நடந்ததுன்னதை வரிசையாக சொல்லி பிறந்த பிள்ளைக்கு அது அஞ்சு தலைமுறையாச்சு சொல்லி கொண்டே இருந்தாள் அதை அவள் அவளுடைய பிள்ளை தன்னுடைய பிள்ளைக்கு சொல்லிச்சு இப்படி பலது சொல்லி கொண்டே போச்சு இப்படி பேர்கள் மட்டும் தெரியுது குண்டா கிஞ்சே குண்டா கிஞ்சைன்ற மகன் இன்னார் இன்னாற்ற மகன் இன்னார் இன்னாற்ற மகன் இன்னார் அதில் வந்தான் ஒரு கலப்பின அமெரிக்கன் அவன் என்னென்னு சொல்லுவாங்க அமெரிக்கன் இண்டியனோ அமெரிக்கன் பிளாக் அமெரிக்கன் அவன் படித்து பட்டதாரி ஒரு நிருபராக இருக்கிறான் இவன்ற காதில் தந்த தாய் சொன்ன பேர் பட்டியல் ஓடிக்கொண்டே கேட்டுக்கொண்டே இருக்கு என்ன செய்யலாம் இது ஏழு தலைமுறை ஆச்சு புத்தகத்துக்கு பேர் ஏழு தலைமுறை இவன் என்ன செய்தான் என்றால் போய் ஐக்கிய நாட்டில் எல்லா நாட்டு பிரதிநிதிகளும் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாரும் கூடுற இடத்துல போய் நின்று கொள்ளுவான் அவன் பத்திரிகைக்காரன் தானே நின்று கொண்டு இந்த தனக்கு இந்த தன்னுடைய பாட்டி பூட்டி சொன்ன பேர்களை சும்மா மந்திரம் சொல்கிற மாதிரி சொல்லி கொண்டிருப்பான் ஒவ்வொருவருக்கு அவர்களும் என பார்ப்பார்கள் அது மொழியும் விளங்கு இல்லை ஒரு நாள் ஒருத்தர் சொன்னார் உன்னுடைய பிரச்சனை என்ன நான் இந்த நான் சொல்லுகிற பேர்கள் சொற்கள் எந்த மொழி சொல்லுன்னு நான் அறியோம் அவர் சொன்னார் நீ இதை அறிகிறதா என்றால் இன்னும் பல்கலைக்கழகத்தில் மொழியியல்லே ஒரு பேராசிரியர் இருக்கிறார் அவர் ஆபிரிக்க மொழிகளிலே ஆய்வு செய்தவர் அவர்கிட்ட போடும் அவன் அவரை தேடி பிடித்தான் 
போயிருந்த பட்டியலை சொன்னார் அவர் சொன்னார் உன் பேர் மறந்து போகிறன் நீ சொல்லுகிற சொற்கள் ஆப்பிரிக்காவின் இந்த பகுதியில் வழங்குகிற இன்ன மொழியாக இருக்கலாம் இப்போ என்ன செய்தால் தெரியும் நீங்கள் என்ன செய்திருப்பீர்கள் எல்லாம் வாக்கோர் இது போகிறதுங்கே காண்றதுங்கே அடிபுடி இல்லை விலாசம் இல்லை இவன் அடுத்த நிமிஷம் என்ன செய்யான் ஒரு இது புக் பண்ணி ஆப்பிரிக்காவின் அந்த பகுதிக்கு போனான் இவர் சொன்ன அந்த சிற்று சிறிய ஒரு இனம் அந்த இனக்குழுவை தேடி பிடிச்சான் அந்த மக்களுக்கு இவன் இப்போ இவன் அரைவெள்ளியன் அரைக்கருப்பன் அது வேறு அந்த மக்களுக்கு இந்த சொற்களை சொன்னான் உடனே ஒரு அற்புதம் நடந்தது அந்த குழுவின உள்ளவர்கள் எல்லாரும் வட்டம் ஒரு பெரிய வட்டம் போட்டு நாங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் மீட்ல செய்வோம் அப்படி போட்டு ஒரு புராதன ஆபிரிக்க நடனத்தை ஆடினார் என்னென்றால் நம் இனத்தவன் வந்துட்டார் மிகவும் உருக்கமான இருப்பன் இது இந்த கதைக்கு பேர் ரூட்ஸ் வேர்கள் அது பெரிய புத்தகம் அந்த வேர்களுக்கு வழி வேர்களுக்கு எப்படி ஆயுத்தம் செய்தனது இன் சேர்ச் ஆஃப் ரூட்ஸ் அண்டு இன்னொரு புத்தகம் நான் நினைக்கிறேன் என் கே மாலிங்கம் ஏழு தலைமுறைகள் அண்டு இதை மொழி பெயர்த்திருக்கிறான் நான் மொழி பெயர்த்து பார்க்கிறேன் இதையும் சொல்லி அந்த இங்கே வாழ்ந்த யூத பெண்மணி சொன்னது மெமரிஸ் மை ஷீல்டு என்று சொன்னதையும் ஏன் சொல்கிறேன் என்றால் நாங்கள் இந்த நூலகம் எரிக்கப்பட்ட மெமரி எங்களுக்கு ஷீல்டு எங்களுக்கு கேடயம் இதை நாங்கள் மறக்க இயலாது இந்த நூலிலே நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் மிக முக்கியமான ஆவணங்கள் பதிவு இது எரிக்கப்பட்ட அடுத்த அடுத்த நாள் எதிர்கட்சித் தலைவராக இருந்த அமர்கலிங்கம் பேசிய பேச்சு அதற்கு ஜி வி குஞ்சு நிலைமை என்ற ஒருவர் எதிர்வினை செய்தார் பெரிய ஒரு சிறப்பில்லை இதெல்லாம் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு ரெண்டு அமைச்சர்கள் ஸ்ரீலங்காவின் அமைச்சர்கள் ஜே ஆர் ஜெயவர்தனாவின் இதில் இருந்தவர் சிறில் மேத்யூவும் காமினி ஜஸ்தானாயக்கா அவர்கள் இங்கே நிற்கிற வேலையில் தான் இது நடந்தது நாலஞ்சு பஸ்லோட கொண்டு வந்து இறக்கி அப்போ ஏன் இறக்கினார்கள் என்றால் மாவட்ட சபை எலெக்ஷன் நடக்க போகுது முதல் அந்த எலெக்ஷனை வெல்ல வேணும் என்று சொல்லி அப்படி ஒரு மோட்டு யோசனை ஆட்களை இறக்கி அவங்களெல்லாம் போய் இங்கே உள்ள இடங்களில் உள்ள லிக்கர் ஷாப்ஸ் எல்லாம் உடைச்சி திறந்து தண்ணி அடிச்சுட்டு என்னடா செய்வோம் என்றால் போய் பார்த்தான் இதுதான் கண்ணு கவுத்து பப்ளிக் லைஃபுக்கு கொடுத்தேன் நான் கதை கிருஷ்ணதாசன் சொல்கிறார் பொலிஸ்கார் புகை வருகிறேன்னு தண்டை பஸ்ஸுக்கு ஒரு டிஐஜி லெவலில் உள்ளவர் போய் இருக்க பார்த்துட்டு வான்னு சொல்லி தான் போனாராம் அங்கே ஆமைக்காரர் நிற்கிறாங்க போன்னு சொல்லி ரைஃபிளை நட்டுறாங்க கிருஷ்ணதாசன் என்ன சிங்களனாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல தமிழனாக இருந்தோம் ஒன்றுன்னு அது இப்போ ஏன் வந்துட்டார் லைப்ரரி எரிஞ்ச கதை இப்படி பல முக்கியமான விஷயங்களை இதில் தொகுத்துருந்த தொகுப்பை பாராட்ட வரணும் சிவநாயம் என்ற ஒருவர் இருந்தார் தினபதி சிந்தாமணி சிவநாயம் அல்ல இங்கிலீஷ் பே பத்திரிகையில் ஆசிரியராக இருந்த சிவநாயம் பத்திரிகை என்ற பேர் மறந்து போச்சு சிவநாயகம் ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் அவர் பத்திரிகையில் அது என்னென்றால் ஆஷ்லி வில்ஸ் என்றவருக்கு அவர் அமெரிக்க தூதுவராக இருக்க வேணும் அவருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் சிவநாயம் என்னென்றால் அந்த அமெரிக்க தூதுவர் வெளியில் இருந்து பார்க்குறவர்கள் பார்க்குறவர்களுக்கு பிரச்சனை விளங்குகிற இல்லை இதெல்லாம் ஒரு வயலன்ஸ் டெரரிசம் அப்படி என்று சொல்லிக்கொண்டு இருந்ததுக்கு சிவநாயம் சொல்லுகிற மறுமொழி டியர் அம்பேசடர் ஆஷ்லி வில்ஸ் சிவநாயம் இது எழுதிக்க நாடு கடந்து போய் ஃப்ரான்ஸில் இருக்கிறார் மிஸ்டர் அம்பேசடர் யூ சே யூ ஹேவ் லிவ்ட் இன் ஸ்ரீலங்கா ஃபார் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஐ ஹேவ் லிவ்ட் இன் த கண்ட்ரி ஃபார் ஃபிஃப்டி த்ரீ இயர்ஸ் born and bred there along with my tamil forefathers for several centuries long before america was discovered adi adiyanda payangara adi america va velliyargal kandupidikka mundiye ennudaiya moodaiyar inda naatile irundirukkaranga naan mattum 53 varsham irundirukken ningal 6 maadam sri lanka la irundu potu pa kalikka velikkireenga ipo naan enna seiyanadha i am 70 years old having spent 17 years in the evening of my life searching for some country in this globalizing world in the ulagathile naan kandiyali anda bhashayila solla kundi irukku oru kudinilam theedi indha poohola enna nu solla globalization ulagamayamaakkalla naan oru dam theedikonnu theriyala ipo vandu paris la nikkira naan pona naadugal you say you have lived in romania south africa west indies yugoslavia belgium india எல்லாம் போட வேண்டி நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் வசதியாக தான் போயிருப்பீர்கள் ஐ ஏ மீன் டு ஹஸ் மெனி கண்ட்ரிஸ் ஆஸ் யூ ஹேட் அண்ட் ஈவன் மோ நான் உங்களை விட அதிக நாடு சுற்றி இருக்கலாம் பட் ஆஸ் ஏ ரெஃப்யூஜி நான் ரெஃப்யூஜியாக தான் சுற்றி இருக்கேன் ஒன் லெவல் கட் ஆஃப் ஃப்ரம் மை ஃபேமிலி லுக்கிங் ஃபார் சேஃப்டி தட் வாஸ் பிகாஸ் தேட் கண்ட்ரி விச் இன் மை நைட்டி ஐ தாட் வாஸ் மை ஓன் மேட் மீ ஏ ஓன் பெட் மேன் 
நான் ஏன் இந்த நாட்டை என்னுடைய நாட்டை விட்டு போகிறேன் என்றால் அந்த நாடு சொந்த நாடு என்று நினைச்சு கொண்டிருந்தேன் அந்த நாடு பெண்ணை திருடப்பட்டவனாக அறிவித்திருக்கிறது அதாவதுபடியாக நான் போயிருக்கேன் இப்படி சொன்ன சிவநாயம் இன்னொரு இதையும் சொல்கிறார் டுடே இந்த இயர் ஆஃப் த லாட் டூ தௌசண்ட் ஒன் யூ மே மேக் எ நைஸ் எரிவைட் ஸ்பீச் அண்ட் ஹோல் பிளேசஸ் இன் கவர்மெண்ட் ஜக்ன அண்ட் பிலீவ் மீ சார் ஐ கெட் அ ஃபனி ஃபீலிங் இன் மை சோல் அ ஃப்ளெக்ஸஸ் ரீடிங் யூ குட் அட்வைஸ் நீங்கள் எனக்கு அட்வைஸ் சொல்லி எனக்கு என்ன தமிழருக்கு அட்வைஸ் சொல்லியிருக்கார் எம்எஸ் நான் அதை பார்த்து எனக்கு என்ன செய்கிறேன்னு தெரியலை ஓல்தோ தேர் இஸ் ஒன் சிங்கிள் இஸ் ஓடிய தேர் டு டே டு எவ்ரி தமிழ் மேன் ஒரு தமிழன் பத்து பேர் இருந்தால் ஒரு அதில் ஒரு சி அந்த பத்து பேரை கண்காணித்து ஒரு சிங்கள சோழியர் எடுப்பான் மேன் உமன் அண்ட் சைல்ட் தமிழ் பீப்புள் ஹூ ஹேவ் கோன் த்ரூ த வயலன்ஸ் ஃப்ரம் மாப்ஸ் அண்ட் டெரரிசம் ஃப்ரம் த ஸ்டேட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் நாற்பத்தஞ்சு வருடங்களாக அரச பயங்கரவாதத்துக்கு முகம் கொடுத்து வந்திருக்கிறார்கள் என்னுடைய மக்கள் வாட் யூ ஆர் ரியலி ஆஸ்கிங் ஃபார் தென் டு ஸ்டாப் ஓவர் ரன்னிங் ஸ்ரீலங்கனா மீ கேம்ஸ் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன அம்பாசிடர் அவர்களே இந்த படையினரை தங்களுடைய கேம்பு வழக்கில் இருக்க சொல்லுங்கள் நேர்மையாக சிந்திங்கோ இந்த டெரரிசம் பற்றி கதைச்சு அதற்கு ஒரு மூடி போட்டு முலாமிட்டு பேசாதீர்கள் என்று சிவநாயம் எழுதியிருக்கார் மிக பொறுமதியான ஒரு அட்வைஸ் அதுக்கு பிறகு அவர் சொல்கிறார் ஐம்பத்தாறாம் ஆண்டிலும் கோல் பேசில் அமைதியாக சாத்திய வழியில் போய் எதிர்ப்பை தெரிவித்த பொழுது என்ன நடந்தது எழுபத்தி ஏழில் என்ன நடந்தது எண்பத்தி மூன்றில் என்ன நடந்தது இப்படி எல்லாம் சிவநாயம் சொல்லியிருக்கார் நீண்ட வரலாறு மிக நல்ல முக்கியமான வரலாற்று பதிவுகள் இதில் இருக்குது இதில் ப்ரொஃபர் சிவத்தம்பியினுடைய ஒரு கட்டுரை இருக்குது அது வில முக்கியம் ஏனென்றால் இந்த இடதுசாரிகளுடைய பார்வை எப்படி இருந்தது என்பதை நாங்கள் அறிய வேண்டும் இந்த தமிழ் சைக்கி த பேர்னிங் ஆஃப் ஜக்னா பப்ளிக் லைப்ரரி இன் நைன்டீன் எயிட்டி ஒன் கான்ஸ்டியூட்ஸ் ஏ மேஜர் சிம்பிள் ஆஃப் வட் வாஸ் ஏம் தட் தென் அ டோட்டல் அனிஹிலேஷன் ஆஃப் ஆல் தியர் இன்டெலக்சுவல் ரிசோர்ஸஸ் தமிழருடைய உளவியல் இதை எப்படி பார்க்குதுன்னால் எங்களுடைய அறிவு மூலங்கள் அறிவு செல்வங்கள் எல்லாவற்றையும் முற்று முழுதாக அழிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு சிந்தனை இந்த எரியூட்டலுக்கு பின்னுக்கு இருக்கு இஃப் ஒன் மேக்ஸ் அ கேர்ஃபுல் ஸ்டடி ஆஃப் த ஸ்ரீலங்கன் தமிழ் லிட்ரேச்சர் டியூரிங் திஸ் பீரியட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் யூ வுட் ஃபைன் நைன்டீன் எயிட்டி ஒன் ஆஸ் எ மேஜர் டிவைடிங் லைன் இலங்கை இலக்கியத்தை ஸ்ரீலங்கன் இலக்கியத்தை தமிழ் இலக்கியத்தை நவீன இலக்கியத்தை பார்த்தீர்களானால் எண்பத்தோராம் ஆண்டு ஒரு பிரி சுவர் ஒரு பிரி கோடு என்பதை நீங்கள் காணுங்கள் பொது நூலகம் புனரமைப்புக்கு பல உதவி இருக்கிறார் அது இங்கே பல தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு பல பெரியோர்களுடைய நூல்கள் அப்படியே தாராளமாக கொடுக்கப்பட்டது அதில் கோப்பாய் வன்னியசிங்கத்தினுடையது வவனியா பண்டிதர் ராசகியனாருடையது முதலியார் குல சபாநாதனுடைய அவருடைய அரிய நூல் திட்டம் இருந்தது மற்றது இதற்கு அப்பால் முதலமைச்சராக இருந்த எம்ஜிஆர் அஞ்சு மில்லியன் ரூபாய் பெறுமதியான புத்தகங்களை கொடுத்தார் ரோஜா முத்தையா ஆய்வு நூலகம் ரெண்டாயிரம் நூல்களை கொடுத்திருக்கார் இப்படி இந்த புனரமைப்பின் கதை மீண்டும் இந்த எங்களுடைய நூலகம் நிகழ்ந்த கதை ஆணையாளர் அவர்கள் தன்னுடைய உரையிலே ஒன்றை சொன்னார் நூல்களை வாசிப்பவர் குறைந்து வருகிறது மா பொது வாசகருடையது குறைந்து வருகிறது மட்டுமல்ல கல்வி தேடலில் ஈடுபட்டிருக்கிற மாணவர்கள் ஆய்வாளர்கள் கூட நூல்களை வாசிக்காமல் எல்லாம் கூகுள் அதில் இதில் டபுள் டவுன்லோட் பண்ணி போட்டு அதை ஆய்வட்டு பிரதி பண்ணி இப்போ மாற்று பண்ணுகிற ஒரு காலம் வந்திருக்கு கூகுள் உதவி தான் நாங்கள் கூகுளை இஸ்லாம் பை பிடிக்க உதாரணம் சொல்வேன் சில பயிரில் நான் மொழிபெயர்ப்பு கற்கிற பிள்ளைகளுக்கு விரிவுரைகள் எடுக்கிறது உண்டு அவர்களிடம் பயிற்சி கொடுத்தா கூகுளை தட்டி ஏதோ போட்டு கொண்டு வந்து படைக்கிறார் ஏன்னா பார்த்தோன்னு தெரியும் இது அவர்களுடைய படைப்பில்லை என்பது தெரியும் கூகுள் தருகிற மொழிபெயர்ப்பு நல்ல மொழிபெயர்ப்பு இல்லை என்பதை பிடிச்சி கொள்வேன் அது மெக்கானிக்கல் அத்தனை அதை உயிரை பிடிக்கார் ஆழ்ந்திருக்கும் கவியுடன் காணார் கூகுள் அப்போ என்ன செய்கிறது இப்படி அனைவரும் குறிப்பிட்டது என்னென்றால் நாங்கள் நூலகம் என்னும் இயங்க வேணும் அவர் இன்னொரு யதார்த்தமான பிரச்சனையை சொன்னார் எல்லாரும் தருகிறோம் நூல் என்ற ஒரு கட்டம் அப்படி இருந்தது நூல்கள் எங்களை தேங்கி போயிருக்குது கொண்டு போய் நூலகத்துக்கு கூடுவேன் நூலகம் எல்லாத்தையும் கை நின்று வைச்சிருக்கலாம் ஸ்டோரேஜ் ஸ்டோரேஜ் ஒரு பிரச்சனை தேவையில்லாத முந்தைய ஒரு சிஸ்டம் இருந்தது இப்போ இருக்கின்ற நம்பரை நூலகங்கள் செல்ல வேணும் டிஸ்கார்ட் டிஸ்கார்டு ரிஜெக்டட் என்று சொல்லி ஒரு குவியல் 
அப்படிப்பட்ட குவியல்களுக்கு அருமந்த நூல்களை நான் தேடி எடுத்திருக்கிறேன் எனக்கு உதவி இருக்கு இங்கே சென்ட்ரல் காலேஜில் இருந்தார் ஒரு லை மாணிக்க வாசன் லைப்ரரி இப்படி சில லைப்ரரியன்கள் என்னுடைய என்னுடைய வாழ்க்கையில் நினைவில் வருவார் அவருக்கு தெரியும் எனக்கு என்னத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு இப்போ சொன்னார் பிளாக் லிட்ரேச்சரோ ஏதோ ஒன்று இருக்குது தான் வச்சுருக்கிற வேண்டும் மாணிக்கவாதன்னா இருக்கு ரிஜெக்ட் டிஸ்கார்டு உங்களுக்கு இது உதவம் வாசிக்கணும் இப்படி யோசனை பார்த்து முந்தைய டெக்னிக்கல் கொள்கையில் தயாநாதன் என்ற ஒரு லைப்ரரி இருந்தார் நான் அங்கே பகுதி நேர விரிவுரை செய்யணும் அவர் ஒரு லைப்ரரியனுக்கு நான் என்ன இலக்கணமாக பார்க்குறது தயாநாதன் அவருக்கு என்ன பாடங்கள் நான் படிக்கிறேன்னு அது தெரியும் வேறு நியூ எக்ஸன் எல்லாம் பார்ப்பேன் நான் சொல்லுவேன் இன்னும் உங்கள் புத்தகம் வந்திருக்கு பார்க்க போகிறது வழியை கூப்பிட்டு இதை பாருங்க இதை பாருங்க இதை பாருங்கன்னு சொல்லுவேன் உண்மையிலே ஒரு நல்ல லைப்ரரியன் படிக்கிறவர்களுக்கு ஆய்வாளர்களுக்கு நல்ல வழிகாட்டியாக இருக்கும் அப்படி ஒருவர் இருந்தவர் நாங்கள் யூனிவர்சிட்டி யாழ்ப்பாண கல்லூரியில் இருந்து மாறி இங்கே இயங்க தொடங்கிய காலத்தில் ஆர்எஸ் கம்மையான் ஒருவர் அவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு லைப்ரரி சரியாக வழிகாட்டுவார் இந்த புத்தகங்கள்ட்ட இங்கே இருக்குது அதோட ரிலேட்டடானதுகளையும் சொல்லுவேன் இப்போ ஒரு லைப்ரரி பற்றி நாங்கள் பார்க்கறதுக்கு சும்மா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிற இடம் இல்லை அதுக்கு மேலே வாசகர்களுக்கு வழிகாட்டக்கூடிய என்ன இருக்குன்னு தெரியும் சில வழியில் கவலையாக வாடுது சில பல்கலைக்கழக நூலகத்தை பயன்படுத்தணும்னா கவலையாக வரும் என்னென்றால் சில புத்தகங்களை தொடுவார் இல்லாமல் காரி சுந்தரம் பிள்ளை இந்த பாஷையில் சொல்லுவதாக கற்போட தன புத்தகங்கள் இருக்கிறார் ஒருவரும் தொடுவார் நன்றி ஒரு முறை சொன்னார் ஓப்பனாக நன்றி மிக வெளிப்படையாக பேசக்கூடியவர் ஒரு நாள் சொன்னார் இந்த நோபல் ப்ரைஸ் அக்செப்டன்ஸ் ஸ்பீச்சஸ் என்று கொடுத்தார் அதாவது எவனவன் நோபல் ப்ரைஸ் எடுத்தானோ நோபல் ப்ரைஸுக்கு அவன் வழங்கிய ஏற்றுரை தாவரண்டே இருக்குது சிவிராமண்ட இருக்குது அது ஒரு வால்யூம் இருக்குது அவர் சொன்னார் அது எடுத்து நான் வாய்ச்சேன் நல்லா இருக்குது எந்த பல்கலைக்கழக நூலகத்திலேயே ஒரு இடமும் ரப்பர் ஸ்டாம்ப் அடித்து டியூடேட் இல்லை நான் தான் முதலாக அப்போ இது மற்றவர்களை பற்றிய விமர்சனம் இல்லை அப்படி அப்படியான ஒரு அவசர யூகத்தில் புத்தகங்கள் வாசிக்க நேரங்களாக போயிருக்கு ஒரு காலத்தில் நீங்கள் இந்த தலைமுறை அறிஞ்சிருக்க வேணும் தொண்ணூறு வழி ஒரு காலத்தில் பேப்பர் நியூஸ் பிரிண்ட் எல்லாம் பேன் பண்ணி முடிய ஒரு பேப்பரும் வரையில் ஃபைல் கவர்களை அடிக்கிறாங்க பேப்பர் முதல் சொல்லி ஃபைல் கவரில் வந்து நான் முத சொல்லிக்கு ஒரு ஆலோசகராக அப்போ நாங்கள் இந்த பாரதி சொன்னானே விழுபேன் என்று நினைத்தாயோ விழ மாட்டம் என்று நினைந்து காட்டின ஒரு சமூகம் இந்த சமூகத்தின் முதுசம் படிப்பு கல்விதான் வாசிப்பு தான் அறிவு தான் அதை நாங்கள் காக்க வேணும் அப்படியான பணியில் ஈடுபட்டிருக்கிற செல்வராஜா அவர்களுக்கு மீண்டும் என்னுடைய பாராட்டையும் வாழ்க்கையும் தெரிவி அவர் நீண்ட நெடுங்காலம் வாழ்ந்து இந்த பணியை செய்து நம்முடைய இனத்துக்கும் நாட்டுக்கும் பங்களிப்பு செய்ய வேண்டும் என்று அவரை வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன்